আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমার নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদেরকে যে প্রশ্নটি সমাধান করে দেখাবো সেটা হচ্ছে গিফস হেলমোজ সমীকরণ উপপাদন করো অথবা গিফ হেলমোজ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো তো এই প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য আমাদেরকে কিছু সূত্র জানতে হবে সেই সূত্রটি হচ্ছে আমরা প্রথমে ডিফারেন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউ ভি সূত্রটা আমরা মুখস্ত করে নেব ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি প্লাস ভি ডি ডি এক্স অফ ইউ আমরা শুধু কি ডি এক্সগুলো নিচের টি এক্সগুলো কি লিখবো না আর গিফস মুক্ত শক্তির সূত্র থেকে আমরা আমরা জানি কি জি ইকুয়াল এইচ মাইনাস টি এস এনথাল ভি সূত্র হতে আমরা জানি কি অভ্যন্তরীণ শক্তি ও অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে চাপ ও আয়তনের গুণফলকে যোগ করলে আমরা কি এনথ্যালপি পাই আর ডিকিউ সমান আমরা কি জানি টিডিএস ডিকিউ সমান সমান তাপবিদ্যুতের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি কি ডিকিউ সমান সমান ডিইউ প্লাস পিডিভি আর ডিইউ প্লাস পিডিভিকে বা ডিকিউকে আমরা কি লিখতে পারি টিডিএস লিখতে পারি এখন আমরা মূল সমাধানে চলে আসলাম আমরা জানি গিফস মুক্ত শক্তি আমরা জানি কি গিফস মুক্ত শক্তি আমরা জানি জি ইকুয়াল এইচ মাইনাস টিএস আমরা গিফস মুক্ত শক্তির মাধ্যমে সমীকরণটি উপবাদন করবো বা প্রতিষ্ঠা করব গিফস মুক্ত শক্তি আমরা কি জানি জি ইকুয়াল এইচ মাইনাস টি এস বা জি জি এ থাকবে ইকুয়াল আমরা এখানে অর্থের দিতে পারি অভ্যন্তরীণ শক্তি আমরা কি এইচ এনথ্যালফি আমরা কি জানি এনথ্যালফি আমরা জানি অভ্যন্তরীণ শক্তির সাথে যদি আমরা চাপ ও আয়তনের গুণফলকে যোগ করি তাহলে আমরা কি এনথ্যালফি পাই প্লাস ফি চাপ ও ভি আয়তনের গুণ ফল এটা আপনারা কী দেবেন সাইড নোটে দিয়ে দেবেন তাহলে এই সমান সমান ইউ প্লাস ফি ভি মাইনাস টিএস আমরা এই লাইনটাকে আমরা এক্সের সাপে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য আমরা এই লাইনটাকে কি করব এক্সের সাপেক্ষে আংশিক অন্তরীকরণ করব তাহলে আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি জি কে লিখতে পারি ডিজি ইকুয়াল ইউ কে লিখতে পারি ডি ইউ নিচের এক্সগুলো আমরা লিখবো না প্লাস এটাকে লিখতে পারি আমরা এটাকে কি করতে পারি ইউ ভি সূত্র এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে আমরা এখানে ইউ ভি সূত্র অ্যাপ্লাই করব তাহলে কি পিটা ইউ ডি ডি এক্স অফ ভি প্লাস ভি ডিডিএক্স অফ ইউ একইভাবে মাইনাস মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেব ইউ ডিডিএক্স অফ ভি প্লাস ভি ডিডিএক্স অফ ইউ আমরা তার পরের লাইনে লিখতে পারি বা ডি জি ডিজি ইকুয়াল আমরা ই আমরা ডিকিউ সমান সমান কী জানি ডিইউ প্লাস পিডিভি আর ডিকিউ প্লাস পিডিভিকে আমরা লিখতে পারি কি টিডিএস তাহলে আমরা সরাসরি কী দিতে পারি টিডিএস দিতে পারি টিডিএস প্লাস ভি ডি ভি এখানে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস টিডিএস মাইনাসে প্লাসে মাইনাস এস ডি ডি আপনারা কি অতএব দিয়ে এটা কি করতে পারেন সাইড নোটে দিতে পারেন এটা সাইড নোটে দিয়ে দেবেন ডিইউ প্লাস পিডিভি আমরা কি জানি ডিকিউটা তাপুদ্দিবিদার প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানি আর তাপুদ্দিবিদের দ্বিতীয় সূত্রে থাকে আমরা জানি কি ডিকিউ সমান সমান টিডিএস আপনারা এটা কি সাইড নোটে দিয়ে দেবেন বা আমরা এখানে যেটা করতে পারি টিডিএস টিডিএস কি করতে পারি বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ডি জি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ভি ডি ফি মাইনাস এস ডি টি এখন স্থির চাপের জন্য তাহলে কি দেবো স্থির চাপের জন্য কি ডি জি ইকুয়াল কি হয় চাপ ডিপি যদি জিরো হয় তাহলে ভিও কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তাহলে সরাসরি আমরা কি লিখবো মাইনাস এস ডি টি আপনারা লিখবেন কি স্থির চাপের জন্য অথবা আপনারা এখানে একটা লাইন দিতেই পারেন একটা লাইন কি করতেন বাড়াতে পারেন তাহলে ডি জি ইকুয়াল কি ভি গুণন কি জিরো সমান ডিফি যেহেতু জিরো স্থির চাপের জন্য সাইড নোটে দেবেন কি স্থির চাপের জন্য এস ডি 
ফিফটি ষাট টুটা দেবেন কি স্থির চাপের জন্য ষাট ডুটা দেবেন স্থির চাপের জন্য ডিফি ইকুয়াল কি জিরো অতএব আমরা কিল দিতে পারি ডিজি সমান মাইনাস এস ডি টি দিতে পারি বা এই লাইনটাকে কি করতে পারি আমরা এমনভাবে লিখতে পারি যেহেতু চাপ স্থির বা এই লাইনটাকে এই লাইনটাকে আমরা এমনভাবে লিখতে পারি যে এখানে কি আছে ডিজি আছে না তো আমরা ডিজি দিয়ে দিলাম আর এখানে কি আছে ডিটি আছে ডিটিটা এদিকে গুণের অবস্থা আসছে এদিকে আসলে কি হবে ভাগ হবে তাহলে আমরা ডিটি এখানে দিয়ে দিলাম তারপরে আমরা এখানে কি করব ব্র্যাকেট দিয়ে দেব এবার যেহেতু চাপ স্থির কি ইচ্ছা ডিপি স্থির তাহলে পিটা কি করব নিচে দিয়ে দেব মাইনাস আমাদের ডিটি চলে গেছে এখানে সমান সমান কী থাকে মাইনাস এস থাকে তাহলে আমরা কি এটা লিখব এই লাইন আর এই লাইন কি সমান একই এখন আমরা যেটা লিখব এখন আমরা যেটা লিখতে পারি এখন ধারার প্রাথমিক ও সমাবলী অবস্থাকে এক ও দুই দ্বারা চিহ্নিত করো এখানে আপনার দেবেন ওয়ান ও টু দ্বারা চিহ্নিত করে সমীকরণটি লেখা যায় এই সমীকরণটি কি করা যায় লেখা যায় এই সমীকরণটি লেখা যায় অথবা এই সমীকরণটি কি করা যায় লেখা যায় আমরা এই সমীকরণটি থেকে শুরু করবো এই সমীকরণের মতো গঠন নিয়ে আসবো তাহলে এখানে দেখতে পারবেন যে ডিজি তাহলে আমরা কি যদি প্রাথমিক অবস্থা যদি আমরা কি জি ওয়ান ধরি এবং সমাপরি অবস্থা কী ধরি জি টু জি টু ধরি তাহলে জি টু থেকে আমরা কি করব জি ওয়ান কী করবো বিয়ে করবো তাহলে আমরা কি এইভাবে লিখবো তাহলে আমরা কি দেবো ডি দেবো তাহলে আমরা ডি জিটাকে আমরা কি করব প্রথমে সমাপনী অবস্থা দেবো এরপর কি প্রাথমিক অবস্থা দেবো এখানে গেছে প্রাথমিক ও সমাপনী অবস্থা তাহলে আমরা কি যেহেতু ওয়ান টু দ্বারা চিহ্নিত করব প্রাথমিক অবস্থাকে কি করব ওয়ান দেবো আর সমাপনী অবস্থাকে কী দেবো টু দেবো তাহলে সমাপনী অবস্থা থেকে কি প্রাথমিক অবস্থা কি করব আমরা বিয়োগ করব এই যে প্রাথমিক অবস্থা জি ওয়ান এবং সমাপনী অবস্থা জি টু জি টু থেকে কী করলাম আমরা জি ওয়ান বিয়োগ করলাম আমরা এই লাইনটা করতেছি ইকুয়াল মাইনাস আছে মাইনাস থাক ডিটি আছে ডিটি থাক এখন এসটাকে আমরা করব এসটার সমাপনী অবস্থাকে আমরা কি কী ধরতে পারি এস টু ধরতে পারি আর প্রাথমিক অবস্থাকে কী ধরতে পারি আমরা এস ওয়ান ধরতে পারি তাহলে কি সমাপনী অবস্থা থেকে কী করব প্রাথমিক অবস্থা কী করব বাদ দেবো প্রথম অবস্থা থেকে কি শেষের অবস্থাটা শেষের অবস্থা থেকে কী করব প্রথম অবস্থাটা কী করব বাদ দেবো তাই এস টু মাইনাস এস ওয়ান এটা হলো শেষের অবস্থা এটা হচ্ছে কি প্রাথমিক অবস্থা এখন আমরা জি টু মাইনাস জি ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি ডেল জি লিখতে পারি ডি জি টু মাইনাস জি ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি ডেল জি ইকুয়াল মাইনাস এখানে এস টু মাইনাস এস ওয়ানকে আমরা কি লিখতে পারি ডেল এস আর কি ডিটি আছে এখন আমরা এই লাইনটার পরে লাইন যেভাবে করছি এখন কি এইভাবে করবো ডিটিটাকে কী করব এইদিকে কী করব ভাগ করে দেব আর কি পিটাকে কী করব স্থির রাখবো বা আমরা এই লাইনটাকে এইভাবে লিখতে পারি থার্ড ব্র্যাকেট দেয় এটা এই লাইন যা আছে তাই আপনারা ডিটাকে কী করতে পারেন ডেলও করে দিতে পারেন আমি ডিএ রাখলাম আর এই দিয়ে ডিটিটা কী করব আমরা কি করব এখানে আপনারা কি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে পারেন ডেল জিয়ের জায়গায় আর ডিটিটা এর দিকে ভাগ করে দিলাম আর এই লাইনটা কী ছিল চাপ স্থির ছিল তাই আমরা কী দেবো চাপটা কী করব স্থির রেখে দেব আর এই লাইনটাকে আমরা কি করব মাইনাস ডেলেস যা আছে তাই আবার দেবো কি মুক্ত শক্তির সংজ্ঞা হতে আমরা কি পাই মুক্ত শক্তির সংজ্ঞা হতে আমরা কি পাই আমরা প্রথমে কী সূত্রটা লিখছি মুক্ত শক্তির সংজ্ঞা হতে মুক্ত গিফ মুক্ত শক্তি জি ইকুয়াল কি এইস মাইনাস টি এস তাহলে কি আমরা কি এটা লিখে দেবো সংজ্ঞা হতে পাই জি ইকুয়াল কি পাই এইস মাইনাস টি এস মুক্ত সংখ্যা সংজ্ঞা হতে পাই জি ইকুয়াল এইস মাইনাস টি এস অথবা আমরা কি জানি আমরা ডেল জিকে কীভাবে লিখতে পারি ডেল জিকে আমরা লিখতে পারি জি টু মাইনাস জি ওয়ান ডেল জিকে আমরা জি টু মাইনাস জি ওয়ান লিখতে পারি না আমরা এই যে ডেল জিকে কি লিখছি এই ডেল জিকে কী লিখছি জি টু মাইনাস জি ওয়ান এবং ডেল এই যে এস কে কী লিখছি এস টু মাইনাস এস ওয়ান সমান কী দিছি ডেল এস তাহলে ডেল এসকে আমরা লিখছি এস টু মাইনাস এস ওয়ান আর জি কে ডেল জিকে আমরা লিখছি কি জি টু মাইনাস জি ওয়ান একইভাবে যদি আমরা এই যে জি কে যেহেতু লিখছি আমরা কি জি টু মাইনাস জি ওয়ান জি কে আমরা কি লিখছি জি কে আমরা লিখছি না জি টু মাইনাস জি ওয়ান সমান এখানে দেখেন আমরা জি কে আমরা আমার জি এর সূত্র কী জানি মুক্ত শক্তি জি সমান সমান এইস মাইনাস টি এস তাহলে মুক্ত শক্তি জি যদি এইস মাইনাস টি এস টি এস হয় তাহলে এখানে যদি আমরা জি ওয়ান দিই 
তাহলে যদি আমরা এখানে জি ওয়ান দেই তাহলে এইচ এখানে কি হবে ওয়ান হবে এখানে কি এস কি হবে ওয়ান হবে তাপমাত্রা কোনো কি হবে না পরিবর্তন হবে না আবার যদি এখানে কি টু দেই তাহলে কি এখানে কি হবে টু হবে এখানে কি হবে এস টু হবে তাহলে আমরা এই এই জি এর মানটা কি এখানে বসিয়ে দেবো জি এর মানকে তাহলে আমরা কীভাবে জি এর মান তাহলে আমরা কী বসাবো জি টু আছে তাহলে কি আমরা এখানে সবগুলো তো মানে কী করবো টু ব্যবহার করবো তাহলে জি এর মান কি আমরা জেনি জি এর মানের সঙ্গে এইচ মাইনাস টি এস আগে লিখি এইচ মাইনাস টি এস মাইনাস জি টু এর মান এটা তো এইচ মাইনাস টি এস লিখি তাহলে জি টু তাহলে আমরা কী দেবো এখানে এইচ টু মাইনাস টি এস টু এখানেতে এইচ ওয়ান মাইনাস কি টি এস ওয়ান বিয়োগ বিয়োগটা কী করে দেয় গুণ করে দেয় তাহলে কী দেবো এখানে আপনারা কি বা বা দিয়ে আসবেন বা ডেল জি এগুলো আপনারা কী করবেন এদিকে দিয়ে দেবেন বা এইচ টু মাইনাস টি এস টু মাইনাস এইচ ওয়ান মাইনাস মাইনাসে কী হয় প্লাস টি এস ওয়ান এখন কি আমরা এইচ টু আর এইচ ওয়ান কী করবো আলাদা করবো তাহলে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ান এটা কী করবো আমরা আলাদাভাবে লিখতে পারি আর এখানে লিখতে পারি এখানে কী বাকি আছে টি এস টু মাইনাস প্লাস টি এস ওয়ান টি এস টু প্লাস টি এস ওয়ান টি এস ওয়ান এটা আমরা কী করতে পারি লিখতে পারি তাহলে এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ডেল এইচ এইচ টু মাইনাস এইচ ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি ডেল এইচ জি টু মাইনাস জি ওয়ানকে যদি আমরা ডেল জি লিখতে পারি এস টু মাইনাস এস ওয়ানকে যদি আমরা কী লিখতে পারি ডেল এস লিখতে পারি এইচ ওয়ানকে আমরা কী লিখতে পারি ডেল এইচ আমরা কী করতে পারি লিখতে পারি মাইনাস এখান থেকে আমরা কী কমন নেব টিটা কমন নেব টিটা কমন নিলে আমাদের কী থাকে এস টু মাইনাসে মাইনাসে কী হয় প্লাস এস ওয়ান আপনারা এখানে বা দিয়ে দেবেন বা দিয়ে আমার এগুলো যেহেতু লেখতে একটু কষ্ট হইতেছে তাই আমি এগুলো লেখি নাই ডেল জি ইকুয়াল ডেল এইস যা আছে তাই রাখবেন এখানে মাইনাস আছে মাইনাস দিলাম টি দিলাম এখানে কী দেবো ডেল টু মাইনাস ডেস ডেল এস টু মাইনাস এস ওয়ানকে আমরা কী জানি এস টু মাইনাস এস ওয়ান সেওয়ান কি ডেল এস আমরা লিখতে পারি না আমরা লিখতে পারি আর এখানে দেখেন এখানে কিন্তু মাইনাস প্লাস নেই আমরা যদি এখানে একটা মাইনাস দিই ডেল এস এর সামনে মাইনাস দিই তাহলে আমাদের কি এটা কী করে দিতে হবে প্লাস করে দিতে হবে তাহলে দেখ প্লাসে মাইনাসে কী হয় আমাদের মাইনাস এই লাইন আর এই লাইন কি সেম একই কথা তাহলে আমরা তার পরের লাইনে লিখতে পারি ডেল জি ইকুয়াল ডেল এইস প্লাস টি এই লাইনটা ডেল মাইনাস ডেল এস মাইনাস ডেল এসের মানে আমরা কি জানি ডি ডেল জি ভাগ ডি টি পি ইস সি তাহলে আমরা কি থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এই মানটা ডেল মাইনাস ডেল এসের মানটা এটা কি করব বসিয়ে দেবো মাইনাস ডেল এর সমান কত এটা তাহলে আমরা কি লিখবো ডি ফার্স্ট ব্র্যাকেট ডেল জি বা ডিটি আমাদের কি স্থির পিটা কি স্থির তাহলে আমরা কি এটা দিয়ে দেবো পি স্থির তাহলে মাইনাস ডেল এস এর মান হলো এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে যে মানটা আছে সেটা এখন আমরা এই লাইনটাকে এইভাবে লিখতে পারি ডেল জি ডেল এইসটা কি প্লাস অফ প্লাস আছে সামনে আমরা কি সমাজের এদিকে আলে কী হয় মাইনাস ডেল এইস ইকুয়াল টিটে আমরা লিখব তার সাথে কি আছে ডি ডেল জি ভাগ ডিটি এখানে কি স্থির পি স্থির এটি গিফ সেলমো সমীকরণ যা মুক্ত শক্তি বা ইনথ্যালপি পরিবর্তনের সম্পর্ক প্রকাশ করে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ